Hey galera, aqui é o Ora Cartoon, enfim, com a notícia que todos vocês esperavam. Novos episódios da Diamante Magenta, o universo paralelo de Steven favorito de vocês. Aqui tem a playlist com todos os episódios na ordem e também saiu um resumão esses dias, resumindo toda a história em 24 minutos. Após os dois meses de hiato, que é o período sem episódios novos, o Diego Souza anunciou quando teremos os últimos episódios de 2023 e também os primeiros de 2024. E como sempre, num trailer muito interessante do que vai acontecer, vamos analisar e vocês acompanham o trailer agora. Vocês ainda estão se perguntando, quando haverão novos capítulos das origens da Diamante Magenta? Bem, boas notícias! A história retornará durante o verão brasileiro com vários eventos importantes. Legal. Então se preparem para embarcar em momentos de drama. Eu ainda não terminei de falar. Romance, suspense e, é claro, ação. Que sensação maravilhosa. Abram suas mentes para as infinitas possibilidades do que pode acontecer nos próximos capítulos. Portanto, prestem atenção a cada pequeno detalhe. Se reúnam com seus amigos e juntos nos divertiremos muito no Verão da Magenta e Grandes Eventos, às sextas-feiras, duas vezes no mês, começando a partir de 15 de dezembro às 8 da noite no horário de Brasília. É isso, galera! Em menos de um mês teremos a Diamante Magenta U voltando com capítulos regulares por uns 3 a 4 meses. Só que agora eles não vão ser um por semana, e sim um por quinzena, a cada duas semanas. Algo ok, porque o Diego faz praticamente tudo sozinho, colore tudo muito bem. São muitas páginas e ele faz isso tendo que trabalhar e fazer faculdade. Então assim, ele conseguir fazer isso já é um milagre, tá? Não vão tacar rede nele por isso. Claramente, o Magenta Summer, ou Verão da Magenta, é inspirado no Summer of Steven, ou Verão de Steven, que foi a maior Steven Bomb da série original, que aconteceu no verão dos Estados Unidos em 2016, que é entre junho e setembro. E como as estações são invertidas no hemisfério sul, e vice-versa, o nosso verão começa em dezembro e vai até março, uns bons meses de episódios frequentes pela frente. Ainda que com o calor que tá agora, parece que esse país só tem verão o ano todo. Ele também já revelou os títulos, as sinopses e as datas de cada capítulo que teremos confirmados nessa bomba que vai até março. Talvez a bomba se estenda mais um pouco ou entre num mini período de ato de novo. Isso só depende dele e do tempo que ele tem para fazer as coisas. O primeiro capítulo que estreia dia 15 de dezembro, daqui três semanas, se chama Thoughts ou Pensamentos. E tem essa sinopse curta e nada spoilativa. Magenta se sente mal. Sim, só isso. E com certeza nesse capítulo trataremos do último plot deixado no episódio do Baile Secreto da Silver, sua torre sendo totalmente sediada e destruída pela Gem Misteriosa que estragou o baile de máscaras da Diamante Silver Peacock e ainda Pêssego pegou aquela coisa surreal bem no flagra. Ele também desenhou uma arte promocional para o Twitter desse episódio mostrando a Diamante Sol brilhando e abaixo escrito O Sol ou a Sol nunca esteve tão perto, que pode se referir a Diamante Sol sendo importante nesse episódio ou a própria bomba no geral que será no verão ou ao calor infernal que estamos enfrentando. Fica aí o questionamento. No fim de dezembro, dois dias antes do ano novo, dia 29, teremos Bits and Tooth Punctures, ou Batendo Até Perfurar. Título peculiar do episódio com sinopse. Bicolor e aqua ficam cara a cara. Isso sim é uma sinopse interessante, porque desde o grande baile quando aqua atacou descaradamente por birra a bicolor, elas nunca mais trocaram uma palavra. Então, um conflito entre elas, mesmo que não muito agressivo, vai ser muito interessante, porque ainda não sabemos as raízes do ódio mútuo entre elas, além da inveja que a aqua sente. Ah, e algumas datas que o Diego deu de capítulo são quebradas e divididas, tipo Bits and Punctures está marcada para o dia 29 de dezembro, mas também para o dia 12 de janeiro de 2024. Isso porque o Diego decidiu quebrar alguns capítulos em duas partes, porque eles são muito grandes. Então achou melhor separar aí, dividir para que todos eles se mantenham em duas semanas de espaço e não demore tanto para ter. Bom que teremos capítulos bem grandes. Em 26 de janeiro, teremos Walking by Sweet, ou Acordando pelo Suor, ou Por Causa do Suor, ou Acordando Suado, cuja sinopse é Pêssego descobre o segredo da magenta e sua pérola. É, senhores, óbvio que esse segredo não ia ser mantido como o das outras diamantes. Uma hora seria descoberto. Eu só não achei que seria tão rápido. Não quero nem imaginar o que a pêssego vai fazer ou escolher como forma de castigo para a magenta depois de descumprir uma regra tão simples e que podia causar tantos problemas para todas elas. No outro dividido, em 9 e 23 de fevereiro, o capítulo desse mês inteiro será Eclipse, palavra essa que não necessita de tradução, 
com a sinopse. Magenta ajuda Sol e Lua a ficarem juntas. Será que vem aí a Diamante Eclipse, senhores? Na bomba dos segredos, Bicolô já soltou o verde e plantou lá que antigamente Sol e Lua eram tão inseparáveis que tiveram que ser proibidos de se ver. Desde sempre, Pêssego tem um pé atrás com a Diamante e Lua no quesito fusões e foi algo que se provou coerente da parte dela quando conhecemos a Quartzo Aura da Meia-Noite. Se elas se fundirem, eu vou surtar. Mas mesmo que não ocorra fusão, elas merecem um tempo juntas, porque desde o começo da série, isso nunca pôde acontecer até agora. E por fim, o último confirmado da Bomb, que esse será a semanal das sextas-feiras de março, não a cada duas semanas para a Bomb realmente acabar com o verão, nos dias 8, 15 e 22 de março, vem Cognac's Colony, ou a colônia do Cognac, e diz... Cognac mostra sua colônia favorita, a Magenta. Nem preciso dizer que eu aprovo demais isso, tá? O maior shipper de Maginac narrando o vídeo pra vocês. Fora que, enfim, conheceremos a colônia de alguma diamante da história. E esse capítulo vai ser tão grande que é o único a ser dividido em três partes ao invés de duas. E agora vamos teorizar sobre o trailer, né? Algumas das imagens são óbvias, outras genéricas, mas tem algumas que realmente vale a pena teorizar e pensar porque elas são interessantes. As primeiras da Magenta e sua torre Tristonha não parecem nada especiais, mas que pertenceriam ao episódio Tots, já que a sinopse fala que Magenta se sente mal, provavelmente mal em relação ao que aconteceu com a torre da Silver e da explosão que ela vai tomar da Pêssego. Ou isso seria após Pêssego dar um expor nela por contaminar sua essência com a da sua própria pérola. Daí a vemos impressionada no fundo laranja, que deve ser da torre da pêssego, a Bicolor bem poucas ideias, como sempre, isso deve ser no quarto dela, Magentinha muito feliz com algo numa área azul da Aqua Hope ou da Diamante Lua, tanto pode ser de Bits and Pictures, porque teremos obrigatoriamente a Aqua nele, ou de Eclipse quando ela estiver ajudando Sol e Lua a se encontrarem. Daí temos Magenta e Cognac super felizes, rindo com ela nas costas dele. Isso porque ele diminuiu seu tamanho para ficar mais próximo dela, provavelmente do episódio Cognac's Colony. E nossa, eu tipo demais esses dois. Depois que o Diego confirmou que Magenta reconheceu o Cognac no baile, fogos de artifício foram soltos daqui de casa. E por mais que eu ache o Cognac um diamante muito carismático, eu aceito dividir ele com a Magenta, tá? Bem melhor do que com a não sei dizer o que é isso atrás deles. Parece um vórtice azul de água, talvez sendo transportados para a colônia dele, mas eu real não sei. Então, vem uma cena que claramente é do primeiro episódio da Bomb. Silver tendo que dar satisfações a Cereja Lima e pêssego sobre o que estava acontecendo na sua torre incendiada, realmente esculachada por ela. Magenta faz um coraçãozinho, talvez no quarto da Diamante Lua. Na hora também a narradora Paula Zayt do trailer fala que haverá romance na Bomb. Entenderam o gancho? Romance? Suspense quando mostra uma sala toda verde e escura onde a pêssego está e que sinceramente lembra demais as câmaras de estilhaçamento de as gens são transformadas em pó. Espero que Magentinha e Silverzinha não tenham feito merda nesse nível. A Aqua parece estar dando vários tiros d'água contra alguém e esse alguém seria a Bicolor que vai encará-la cara a cara no segundo episódio que é considerado longo e tão real. Pode haver uma luta entre elas. Magenta correndo e logo parando surpresa com algo que pelo amarelo pode ser na Torre da Sol ou talvez da Golden Pickup. Inundação causada pela água, pêssego agarrando de supetão o bracinho pequitinho da Magenta, coisa que temos certeza que é The Walking by Sweet, quando descobrir da merda cataclísmica que Magenta fez só pra poder sair e vadiar ao invés de cumprir sua função direito. Uma explosão que me parece ser no quarto da Diamante Hope, e isso é algo perigoso, porque lembrem que a Safira Bicolô e a Prazioleta Defeituosa Rebeldes ainda estão soltas por aí. Se Eudia Light cria vingança da Cinza e da Lua por causa das suas componentes idiotas, aquela Safira pode querer vingança ou atingir a Hope, e por isso, atacar o seu quarto. Daí surgem duas gens que parecem quartos, mas uma delas não tem o losango da sua diamante no peito, característico de toda soldada comum. Então talvez sejam outro tipo de gens. Bicolor usará sua visão do futuro, como a mesma já admitiu que usa o tempo todo. Magenta vai se encontrar com uma peridote pela primeira vez na série, e claro, uma peridote totalmente poderosa da era um, já que o planeta colorido não passa por uma escassez que cria gens não totalmente desenvolvidas. Magenta voltará ao quarto da pêssego pelas cores para tentar curiar mais uma vez, vai virar amigona daquelas duas gens azuis que apareceram antes, se divertir com a sua pérola com mudança de forma, talvez contando de como ela descobriu o segredo da pêssego mesmo com a porta trancada, elas serão surpreendidas por alguém na porta, e então acabamos. Bem interessante mencionar que parece só ter uma imagem do capítulo da 
colônia do Cognac. Então talvez o Diego esteja terminando esse capítulo gigante daqui para março. E, nossa, essa bomba parece prometer demais. Com a Bicolor e a Aqua praticamente se enfrentando, com a Sol e a Lua podendo passar pela primeira vez que vemos na série um tempinho juntas, ou com a Mageta já sendo descoberta pela pêssego da sua trapaçação. Todas as coisas que eu, obviamente, quero ver. E, claro, descobrir quem era a maldita Gem misteriosa que causou tanto problema. E por esse vídeo é isso, galera. Espero que tenham gostado do trailer e da análise. Logo mais, começarão os episódios nas sextas-feiras dos meses de verão e os capítulos aqui no canal sairão no sábado, justamente um dia após o lançamento. Comentem pra qual episódio vocês estão mais ansiosos. Acho que eu tô pra Colônia do Cognac. E até o próximo vídeo. Uou.